Друзья, привет! Сегодня будем рисовать закат в прекрасной Венеции. Будем добавлять нотки импрессионизма, стараться обобщить, показать главное и раскрепостить руку, чтобы движения были смелыми, непринужденными и работа выглядела живой. Кисти, которые нам понадобятся, это китайская каллиграфическая. Вот у меня их две. Для неба, для воды и для деталей, для отражения. Также для деталей отражения можно вот любую с острым кончиком натуральную. Синтетику маленькую для проработки деталей. Линер, лайнер, шлейпер по-другому. Так, ну, еще синтетическая кисть. Мастихи. Для смачивания листа флейтс, если вы не замачиваете в воде, как я. Так, пожалуй, все. Из красок нам понадобится кадми желтый, кадми оранжевый, ультрамарин, какой-то розовый, либо розовая опера, либо розовый лак, либо карминовая. И вот у меня голубой, ну какой-нибудь любой голубой. На референсе у нас один план всего, потом перетекает в один. Я хочу сделать три, ну стандартно, три плана. То есть дальний, там где у меня будет, такая нечеткая, размытая масса гора. Второй план с архитектурой. Он будет средний потом. И третий план. Я нарисую корабли. Это будет третий план. Корабли будут смотреть в сторону главного собора. Базилики санта Мария, если не ошибаюсь. Все остальное будет светлее. Сейчас светлее не было, да, будет светлее. Значит, у нас три плана. Выкраски по цвету я сейчас сделаю. Это будет кадмий желтый. Уже грязный немножко. Кадмий оранжевый. Ультрамарин. Какой-то розовый. Вот у меня розовый лак. Может быть розовая опера или карминовая. Посмотрите, любой холодный розовый. И голубой. Берлинская может быть. Русская. У Маймери она называется вот это Блу при Маймери. Блу при Марио. Ну, может быть, любой такой голубой. Все. Итак, друзья, я замочила свой лист, как всегда. Он у меня полежал в ванной минут 10-15. Теперь достаю, стряхиваю. И сейчас я уложу на свой пластиковый планшет. Итак, мой лист на планшете. Я беру хлопковое полотенце и хорошо-хорошо вытираю. Промокаю. Из центра к периферии. Переверну лист. Ой, переверну полотенце на сухую сторону. И еще раз. Лист у меня приклеился к планшету. Теперь мне не нужен скотч. Сейчас надо смочить небо водой широкой кистью и рисовать уже по-влажному. Я это не сделала, Начинаю к сожалению, но вы сделаете. С светлых вот таких розовых участков беру розовый. Вот розовая опера здесь у меня и розовый лак. Ну, может быть, карминовая. Побольше воды. Капля желтого. 
еще побольше воды. Нам главное, чтобы это у нас облако не высохло раньше времени. больше желтого кальний желтый можно оранжевого Многовато цвета. Немножко я его беру. Так капельки тоже лишние сейчас соберу. Но главное, чтобы края оставались прям мокрые, чтобы они у нас не высохли. Так, беру чистый желтый, рисую свет у горизонта, практически белый стало. Не буду делать таким ярким, насыщенным, как на референсе. Хочу сделать акварель более прозрачно и мягкую. Тут такой кричащий немного. Пейзаж. Так, выше добавляю больше розового или оранжевый может быть. Давайте оранжевый, кальний оранжевый, кальний желтый. Вот под этим облаком прям желтого, желтого побольше, почти чистый желтый. Так. Раз. Вот освещение вот сюда, отсюда. Он подсвечивает облака. Так, теперь я возьму голубой. Так, у меня где голубой. Ладно, голубой куда-то у меня бежал. Голубой. У некоторых производителей он так и называется голубой. Немножко туда добавлю ультрамарина и посветлее. Очень насыщенно не надо. чтобы не высыхали края чуть больше ультрамарина каплю розового можно добавить Я не успела, сверху у меня, видите, засохло уже. 
Но ничего страшного, так как у нас там сверху будут еще темные облака. Я надеюсь это перекрыть. Вообще надо было больше воды. Сейчас так прям ватру туда краску. возьмем фиолетовый с розовым ну, с карминовым может каплю оранжевого рановато немножко сейчас подожду там рано, тут поздно. Вернее, наоборот, тут поздно, там рано. Сейчас пока вот эти облачка. Они тут прям темные. Очень темная полоса. Но я их не хочу делать настолько темные. Пусть они будут тоже более воздушные. Воздушные, светлые. Сейчас на кисти у меня мало воды. Она такая плоская. Лопаточкой рисую. Возьму эту синтетику. Тоже уберу лишнюю влагу. Рисую вот эти вот линии облаков. снова китайскую много пигмента густенько так еще надо немножко намешать ультрамарин карминовый больше ультрамарина и оранжевый, чтобы не был таким открытым, таким, знаете, наивным. Посложнее, усложнее.
Дальше снова возьму розовый с желтым. Больше розового. И сюда, и сюда. Я смочила, снова взяла этот розовый цвет. Потому что у меня на кисти он уже смешался вот с этим фиолетовым и стал грязным. То есть смачиваю, вытираю. темный акцент давать с краю Мне приходится переходить от одной части картины в другую, чтобы не высохло. Там, например, я проработала там, возвращаюсь сюда. Смотрю, тут лист еще блестит, он еще мокрый. И я могу тут еще порисовать. Там уже скоро время выйдет. Да, тут уже вот буквально еще пару мазочков. Сюда уже лезть нельзя. Я смотрю, тут уже сухо. Вот здесь уже суховато. Сейчас попробую. Но уже рискую. То есть лист перестал блестеть. Стал практически совсем матовым. Тут уже опасно. Возможно появление пятна такого, который поползет. Пятно цветок. Просто хочу снизу немножечко Утемнить облако чуть-чуть, чтобы придать ему больше объем. Каплю я уберу здесь, то она будет сохнуть очень долго. Так, и перехожу к воде. Вода будет такого цвета облака. Фиолетового. Серая. На 
начну воду со светлых участков рисовать. Не буду прям открыто фиолетовый брать аккуратно. Это а получится такая наивная детская иллюстрация. Ну, кто хочет быть иллюстратором, рисовать открытки, то, пожалуйста, фиолетовый, я думаю, возможно, будет и неплохо. Яркий, чистый. Ну, опять-таки же помним, что у нас очень активное небо. И в противовес нам надо сделать поспокойнее воду. Поэтому цвет у меня такой фиолетово-сероватый. Такой спокойный. Для того, чтобы вот нам делать эту серость, я вот этот фиолетовый добавляю оранжевый. И он заглушает фиолетовый. Делает его более благородным. Ну, смотрите, чтобы не получилась грязь. Если будет такая коричневая масса, тогда эта грязь, и вам надо добавить больше, например, там синего. Так вот, вяжу, чтобы градиент был плавный. Сюда краю потемнее, да, то есть Побольше пигмента, поменьше воды. Погуще красочку, погуще. Не буду делать волны. Хочу, чтобы заливка была ровная и гладкая. Опять-таки же в противовес э, небу, которое у нас насыщено деталями. Водочки темные, их теоретически можно было закрасить. Но почему я не закрасила? Потому что я хочу потом оставить кое-где белые рассветы для контраста. Поэтому пока не знаю, где они будут. Далее. Сейчас возьму побольше ультрамарина. Пока еще не высохло. Я люблю дальний план рисовать совсем по сырому. У нас, правда, потечет на воду. Надо приготовить бумажную салфеточку. Теоретически можно подождать, пока высохнет. Где там где-то у нас будет клинка. Пока высохнет все, смочить чистой водой вот тут линию неба и нарисовать по влажному дальний план. Ну, также дальний план можно рисовать и по сухому, просто более прозрачно. Теперь подсушу феном и нарисую архитектуру. Буду сушить именно вот этот участок. Так, тут все подсохло, абсолютно сухо. Тут еще, кстати, влажно. И начинаю рисовать. Так, сейчас дам немножко светлых таких участков. Кину свет на здание. Тут взяла кисточку потоньше китайская каллиграфическая. 
так дают. Очень много воды налила. И беру теперь серый оттенок. Ну, пусть это будет ультрамарин с оранжевым. Поехали. Берите какую-то тонкую кисточку. Это может быть и синтетика, может быть натуральная. Ну, и для меня здесь э, главное, чтобы линия была жива. Не прорисовывать четко. Ему дать какой-то живости. Так, сейчас салфетка. Сняла лишний цвет. В этот э, свет теперь я добавлю ультрамарина. Все, свет есть, но он где-то там, под тенью. Сейчас возьму вот здесь поплотнее, потолще. Мешаю еще ультрамарин с оранжевым. Это будет такой серый. Солнышко там дает подсветку. Тепленький такой будет у нас. Где-то еще хочу теплую крышу сделать. Вот эта часть там тоже теплая. Сейчас подсохнет, я салфеточкой беру. теплым прошлась теперь можно снова вот холодным серым тут мы играем на сочетании теплого и холодного вот я соединяю теплую крышу с холодным и получается живопись Давайте еще крыши сделаем тепленькие, чуть-чуть розового добавлю, розовый, оранжевый, ультрамарин, все те же сочетания. Надо стараться не прорисовывать. И, ну, если вам нравится такая техника, не делать линии очень четкими. Пусть они где-то прерываются. Вот линии крыши я имею в виду.
слегка влажным, можно э, синтетикой, маленькой, тоненькой. Полусухой, густо-густо набрав пигмент. Все тот же ультрамарин с оранжевым, но только совсем густо, прям как гуашь. И вот сделать на кошке. наберу какое-то движение поделать жизнь создать пока не высохло еще пока крыши не высохли я могу вписывать в них вот эти вот выступы там я не знаю трубы архитектуры на какие-то так, тут очень красная получилась с тенью все-таки холодным Запустим туманчик, возьму чистую водичку и пока он еще у нас не высохло, вот этой чистой водичкой снизу добавлю такого светлого тумана местами. Или туман, или дым. Также можно использовать мой любимый мастихин. Там, где еще и не высохло. Сюда край, наверное, хочется затянуть немного. Ой. Ультрамарин с оранжевым.
Так, и плавно можно переходить на первый план. Это вот на лодке. Намешаю также густо. Тут хочется прям совсем нанести импрессионизма. Набрать густо-густо. То есть не прорисовывать совсем. Такая у меня задумка. движениями где-то больше холодного ультрамарина где-то больше оранжевого опять играем с света тени то есть с теплой холодностью и свет тени тоже мачки пусть будут все кривые это будет у нас Жива, это Венеция. Там вообще, наверное, нет ровных линий. Вертикали, горизонтали. Там дома все покошенные. Так, вот не перебарщиваем с мельтешением. Вот это я его сейчас растушую. Вот тут подсохло местами. Прям расслабимся, расслабим руку. И вот эти лодки, которые здесь, корабли. Я беру с работы Уильяма Тернера. Вот видите, они прям шлепки, как гуаши он наносит. Он прям так смачно. Надо попробовать так же. Вот почему я оставила белые, потому что хотела, чтобы кое-где они немножко потом просматривались. направление 
не ровно не стоят, а все-таки немного направляются, смотрят в сторону собора базилики. Нужно лайнером мачки. Так, сейчас не тоненький лайнер. Она долочка. Так, намешаю голубой каплю ультрамарин, каплю желтого, каплю оранжевого. Получается такая, такая серо-зеленая смесь. И ей я буду рисовать отражение. Легкие дам, легкие отражения. Полупрозрачным. Пока у меня еще влажно вот здесь. Небольшое дам базилики отражение. Опять-таки же очень непринужденно. Пусть где-то будет криво. Сегодня разрешим себе импрессионизм. То есть это даже задача. Отражение рисуем хаотично, линии прерываем, линии матч, пусть прерывается. Так, сейчас подсохнет. Еще вот тут хочу карабок нарисовать. Пока его нет, отражение сейчас появится раньше, раньше объекта. Чуть капнула, чтобы вода раздвинула плотный вот ну, плотный участок. Сейчас возьму салфетку, где-то, если еще не поздно, крыши тоже немножечко выберу. Можно и ламиновой губкой. Я намочить водой. Маленький кусочек я скатала. Чтобы крыши местами были не такими четкими. Так. 
так тут много света я сейчас уберу так теперь подожду пока высохнет сейчас немножко еще отражение Совсем мало пигмента у меня. Такой водичкой. Немножко я прорисую. Прям чуть-чуть. Тут же фильм. мастихинчиком еще где-то мастихином теперь я возьму прям краску из тюбика и нарисую огнем там уже набираются какие-то огоньки Одна из отличительных черт импрессионизма – это контрастное сочетание. Вот, например, синий, и этот лодки темно-синий с желтым. Так смело и... Так, теперь я возьму, наверное, гуашь, ну или белила. И огонечки на дальнем плане я сделаю... Там их не видно, но мы их нарисуем. Я нарисую, вы как хотите. Гуашью, либо белилами цинковыми. Я хотела маскировочной жидкостью их нарисовать. Сначала на белом листе, но забыла. И несколько темных окошков. Опять ориентируюсь на работу или Терна. Я рисую окошки там, где у меня вот светлые участки, где их видно будет. Там, где темные, уже, наверное, бесполезно. Хотя нет, не бесполезно тоже. Не переборщить прям чуть-чуть. Еще немного движения. Шума жизни. Все, и остановимся. 